はい皆さんこんにちは佐賀キャットしてございます、えー、4時半になろうとしてますね、えー、10月は1日の火曜日でございます今日は風がそよそよと吹いてますね千代田区25度でこの部屋は26度ですかちょっとだけ汗ばむかなって感じですね、えーウィークデーやのにですね私のところにはほとんどですね、まあ、メールがね、事務連絡のメールが何本か入ってきましたけどね、それぐらいでございまして、えー、電話もなりませんね、はい、さて、えー、行きましょうか、あですね、えー、っと、ですね、えー、これは、時事 .com ですね、元警察署長に禁錮3年、159人、えー、死亡、雑踏事件。雑踏事故で韓国地裁というこれ昨日出た記事ですねちょっと読みましょうソウルの繁華街イテウォンでこのイテウォンというところは日本では六本木みたいなところだと私は認識をしていますまあそのごちゃっとしてるんですよねえでも繁華街ですで日本人2人を含む159人が死亡した雑踏事件事故でソウル西部地裁は30日業務上過失致死傷などの罪に問われた地元の流山、これなんか言い方ありました、向こう向こうの、いや、分かりません、流<笑>山、えー、流の山ですね、警察署の元署長、リ,リ,リ,リンサイかな、日本語じゃなります、えー、被告に懲役、えー、じゃ禁錮3年の実刑判決を下した、検察は懲役7年を求刑していた。事故は2022年10月29日に発生、ちょうど2年前ですね、えー、地裁はハロウィンを前にした人出を予測する報道や、警察内の報告などから狭い路地に大勢の人が密集し、その圧力で生命に深刻な被害が発生する危険性を事前に予,告できあ予見できたと指摘した。被災は被告が注意義務を果たせば防げた人災であることは否定できないと強調おイ被告が密集防止策や警察官の配置をなまりいやいやちゃうわな配置を怠り、えー、現場からの通報にも適切に対応しなかったと結論付けたということでこの記事は終わってますあのー、これね<笑>あのーこの警察署長さん、非常に気の毒ですね、えーあのまあ、注意義務を怠ったと言われればそれまでなんですけども、だったらせいぜいね、あの有志免職ぐらいでね、えー、あるいはもう自,自,自らの退職届を出して辞めるぐらいで、許したいあったらええんちゃうのと、いや、僕は思いますよ、あのだって、別にあのこの年、2022年に初めて起こった事故でしょ。その前の年に同じようなことで2人死んだとか怪我したとかっていうんであればですね、これやばいでっていうようになりますけどもですね、いきなり怒ってるわけでしょいきなり159人もよう死んだなと思いますけどまあですね、激しやすい大人さんですからわーっとなったんでしょうね人に踏まれて日本でも昔20年ぐらい前に明石で花火の帰りかなんかにそんな,そんなこと起こりましたね確かその亡くなったのはそんなに多くなかったと思いますけどあの時も警備の責任は言われましたね。で、何か警備に、誰か刑事責任問われてましたね。あれはね、あれは予測できるんですよ。<笑>ある程度。もこっちはね、まあ、怠ったといえ怠ったと気の毒っちゃ気の毒ですよ、私が。あの時もですね、YouTube やってましたんで、毎日このニュース記事の関連を言いましたけどもですね。あのまあまあ、あれですね、えー、今日なんていうか予測できたってはできたし、できなかったってはできなかったわけであって、あのこの時にね、ちょうどあ,のあれですよ、デモも行われてたんですよ、近くで、でそっちに警備の人数をされてたんですよ、何万人というデモになりますから、向こうは。で、その陰で起こったのはこの事件なんですね、いろいろ記事を読んでると。でもね、お隣さんってね、こういうことがあると、もう誰かが刑務所に、刑務所に行くようにできてるんですよ。あの遺族たちが収まらないんですよね。遺族たちが収まらないのと、この人に刑事責任があるかどうか別の問題だと思うんですけど、それを別の問題だと思わない人が向こうには多すぎるんですね。えー、だからですね、誰かが責任を取ってですね、刑務所に行かないと収まらないわけです。
、えー、いやーなんかこれひどい話私はね気の毒ですよこの警察署長さんが警察署長とね消防署長と何とか署長3人捕まってましたよあのあのあのその行政の長といわゆるこ,うここで日本風に言うなら港区長みたいな人ですね3人逮捕されてましたよ順番にあれでしょ罪問われていくでしょはっきり言うてもう誰のせいでもないやんそんな<笑>はっきり言うてほんならそんな人のいるとこどこどこでいた連中せいせいやんと私は言いたい言いたかったんですけどねえー、まあもちろんねそれを予測してあらかじめ人を配して事故が起こらないようにするのが警察の仕事っちゃ仕事ですけどねまあでも刑事責任まで問われるみたいな<笑>せいぜい懲戒でしょうでまあ本人には申し訳ないけどお前やめろって言って辞,辞表書いてもらってちゃんと退職金渡してって<笑>ということではないんですかね日本やったら、まあ、日本でも159人が死んでいたら誰か責任取れってなれになりますけどもですね、まあ、それにしても刑務所入れますかね<笑>もう日本では実刑にはならないと思いますまあまあもちろんこれ第一審ですからねそのこの先どうなるかは分かりませんけどねでもお隣ってそういう国なんですよこの怒りがこうたぎっているとですね誰かがこういう目に遭わざるを得ないというのがお隣であってまあそこはもうだからですね司法も明らかに世論に影響されるんですねまあ日本だってね司法は世論に影響されますよ当たり前ですけど林真澄被告は意思形確定したでしょあんなどう考えると無罪やん<笑>どう比べましたらいや本人がやったかやってないかはそれ知りませんよそれは状況証拠で明らかに有罪ですけどもあの裁判上はですね物証もないのにですね何人もの人を殺せた毒を持ったなんて絶対にこうかあの判定できないはずですだって見てないねんもん見てないし本人否定してんねんもん<笑>でしょだからあんなでどう考えても裁判上は無罪にしなあかんものを有罪にするのはあれは世論なんですねだどう考えたってあの林真さんやってるやんと日本人の大半が思ってるわけですねそこに無罪でも出してみようもんならもう世間は大騒ぎでしょ<笑>だから有罪にしたわけですよあれはでもね日本司法の大きな歪みだと思いましたよだってあんなどう考えても本人も否定してるわけでしょ無罪有罪にはできませんよあれいやほんまにやったかどうかは知りませんよ状況証拠は真っ黒ですけどね状況証拠は真っ黒でもでも裁判とはそういうものなんですよ。厳正に、法に基づいて厳正にこう事実を判断しなければいけないのが本来の法律でしょう。その日本でさえね、ああいうことが起こるわけですから、向こうの裁判なんてもう、もうなんていうかむちゃくちゃですよ、見てると。<笑>と特にこれは日本絡んでませんけど、日本が絡むと、もうそんなも法律も条約もクソか、全く関係ないですからね。えー、まあまあ、<笑>そらいいんですけど。はい、そのむちゃくちゃな国のむちゃくちゃな裁判が行われましたということで,です、ね、大変私としてはお気の毒に思いますね、この警察署長さん、これからまたです、ね、消防署長さんとです、ね、区長さんの裁判の結果がこれから出てくると思いますけど、はい、一応、この時事と特務のアドレスは貼っておきます。はい、皆さんどううもありがとうございました